தாய்ப்பால் மூலமாக கொரோனா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா பிரஸ்மல்க்ல வந்து கொரோனா வந்திருக்கு வைரஸ் வந்து இருக்கு மஞ்சள் வெகுகாலமா வந்து ஒரு கிருமி மைதா <laughs> வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழ் வழங்கும் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சி சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நானுங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம தரங்கத்தில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் தாய்ப்பால் ஆலோசகர் மரியாதைக்குரிய திருமதி சக்தி பிரியா நினைஞ்சிருக்கிறாங்க வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் நான் வணக்கம் ஆக்சுவலி இப்போ தமிழகம் மட்டுமல்லாம இந்தியா முழுக்க கொரோனா பற்றிய ஒரு வைரலான விஷயங்கள் பரவிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல மிக முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணரா இருக்கிறீங்க தாய்ப்பால் ஆலோசகரா இருக்கிறீங்க உங்ககிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் நாங்க வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கான விடையா எங்களுக்கும் நேர்களுக்கும் நீங்க கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் மேம் இப்போ நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பப்பாளி இலை நிலவெம்பு கஷாயம் இதெல்லாம் வந்து குடிக்கணும்னு சில மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க இந்த விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்வதனால கொரோனாவை தடுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா இது மட்டுமே எடுக்கிறதால கண்டிப்பா கொரோனா வந்து நம்மளால தடுக்கல முடியாது பப்பாளி இலையோ இல்ல வந்து நிலவேம்பு மட்டுமே கூட நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து பூஸ்டப் பண்ணாது அப்படி பண்ணும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது அஹ் அது தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ பப்பாளி இலையோ சரி இல்ல வந்து நிலவேம்பும் சரி அது தாண்டி நிறைய கீரைகள் இருக்கு காய்கறிகள் இருக்கு நிறைய நட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் வந்து கொண்ட கடல் எங்க இருக்கு நம்ம எப்படி வாடுறோம் அப்படின்னு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை வந்து பில்டப் பண்ணுமே தவிர ஓகே நான் வந்து ஒரு டாக்ஸிக்கான என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கேன் நான் இது ரெண்டு குடிச்சா ஓகே எனக்கு எதுவுமே வராது அப்படின்னு வந்து கண்மூடித்தனமா இது நம்பல முடியாது இப்போ கண்டிஷன் இருக்கு இப்போ என்ன சொல்றது பப்பாளி இலையோ சரி டெங்குக்கு வந்து வாய் வழியா பரவுன ஒரு செய்தி தான் இப்ப நிலவேம்பு வந்து அந்த டைம்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில் இருந்தது சரிங்களா ஸோ டெங்கு வந்த டைம்ல அதிகமா மர்ம காய்ச்சல் அப்படின்னு நிறைய பேர் இறந்து போன டைம்ல வந்து டெங்குக்கு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில் இருந்தது நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல சரி பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ்ல சரி வீடு வீடா வந்து நிலவேம்பு கொடுத்த இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபீவர் இருக்கணும் ஒரு சிம்டம் இருக்கணும் இப்போ கொரோனா பொறு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த சிம்டமும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் வரல சரிங்களா ஸோ வராம வந்து நம்ம இதெல்லாம் குடிச்சா கொரோனா வராது அப்படின்னா சொல்லலாம் முடியாது நீங்க அதெல்லாம் குடிச்சிட்டு ஓகே இப்போ கொரோனா வந்து ஒருத்தவங்க பாதிச்சிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்க தும்பலா இருமலாம் எனக்கு எதுவும் ஆகாது அப்படின்லாம் அப்ப வந்து இயற்கையாவே வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கிறவங்கள்ட்ட தான் இது பரவுதுங்கிற ஒரு சாதாரண விஷயத்தை எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பொதுவான விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப இயற்கையாக ஒருவருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரி உணவுகளை உட்கொள்ளலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க உணவு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஜியோகிராபிக்கு ஒரு ஒரு உணவு இருக்கு சரிங்களா சோ நம்ம அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு குளோபலைசேஷன்குள்ள போயிட்டோம் சோ நம்ம நிறைய மைதா சாப்பிடுறோம் சோ நிறைய ரீஃபைன் ஆயில்ஸ் எடுக்கிறோம் இது எல்லாமே கூட நம்ம இம்யூனிட்டியை சப்ரஸ் பண்ணும் சரிங்களா நிறைய வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய வெளியில வந்துட்டே இருக்கு ஸோ நீங்க சாப்பிட்ற பர்கர் ஆகட்டும் இல்லை பீஸா ஆகட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு நாள் ஓகே நமக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே ஃபைன் பட் ஆனால் நம்ம ரொட்டீனா ஈவன் என்ன சொல்றது நம்ம வீட்டுல செய்யற கேசரி உட்பட இப்போ அதுல வந்து கலர் இருக்கு சரிங்களா குழந்தைக்கு ஒரு லாலி பாப் வாங்கி கொடுக்குறோம் அதுல வந்து ஒரு கலர் இருக்கு ஸோ கலர் நிறைய யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அப்புறம் வந்து ஆடட் ஃபிளேவர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப விழிப்புணர்வாக தான் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி இல்லை வந்து ஒரு பெரிய கார்பரேட் அதுவும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க அதை விட ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க ஓகே நம்ம டயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஃபேட் எடுத்துக்கலாம
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பாமையில் எடுத்துக்கலாம் அவங்க வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் இதில் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க தேவையில்லாத அன்வான்டட் ஃபேட்ஸ்லாம் போடுவாங்க சுகரே இருக்காது பட் ஆனால் சுகருக்கு வந்து ஈக்குவலண்டான ஒரு டாக்ஸிக் வந்து அது உள்ளே இருக்கும் பிராண்டட் பொருள்லாம் வந்து தேவையற்ற விஷயம் நிறைய இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாக தேவையற்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது என்ன சொல் இயற்கையா இப்போ ஒரு கான் இருக்குன்னா அதுல இயற்கையா சில ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கு அது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிருவாங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இவங்க வந்து அதுல ஆட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சரி இல்லை நம்மளுமே சரி இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் வந்து நம்ம எடுத்து நமக்கு தெரிஞ்சோ இல்லை தெரியாமலோ இது எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி சப்ரஷன் தான் ப்ளஸ் வந்து நம்ம ரோட்ல போகிறோம் நிறைய பொல்யூஷன் நல்லா இருக்கு எல் இப்போ தான் மாஸ்க் போடுறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம நிறைய பொல்யூட்டன்ஸ் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ப்ராப்பர் இப்போ யோகா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது பிராணாயாமா அந்த மாதிரி பண் பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஏதாச்சும் இதெல்லாம் இயற்கை உணவு சக்தி அதிகப்படுத்தணும் நினைக்கிறீங்களா அட்லீஸ்ட் வந்து நம்மளை மெயின்டைன் ஆச்சும் பண்ண வைக்க இது எல்லாமே நம்ம பாடியே ஒரு மெக்கானிசம் தானே ஸோ இன்ஜினா நீங்க கரெக்டா வச்சிருந்தீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ லோக்கலி அவைலபிள் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு அது ஈஸி இயற்கையாக சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு சீசனுக்கும் இயற்கையாக வர எல்லா பழங்கள் காய்கறிகள் கீரைகள் இது எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டாலே வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்க வேண்டிய இம்யூனிட்டி எல்லாம் கிடச்சிடும் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ்க்கான என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு மல்டி விட்டமின் போய் வாங்கணும் இல்லை வந்து வேற ஏதாச்சும் ஒரு சப்ளிமெண்ட் வந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அதுவும் கண்டிஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி சாப்பிட்றவங்க அது ஒரு கண்டிஷன் இப்போ நம் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க நம்ம நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஏன்னா நம்ம நேச்சுரலாக ஒரு ஃபுட்டு எடுக்கிறோம் ஆர்கானிக்லாம் போகாதீங்க நீங்கள் உங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது உங்கள் ரோட்டில் விற்கிறது இதுவே போதும் நம்ம ஆர்கானிக் தான் தேடி பிடிச்சி வாங்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எது பக்கத்தில் அவைலபிளாக இருக்கோ ஓகே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நல்லா இருக்குது தெரிஞ்சவங்க தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தாராளமாக அதை வந்து சாப்பிடலாம் ஸோ நீங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பற்றி கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ நம்ம பாடியிலேயே நிறைய நுண்ணுயிரிகள்லாம் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து குட் டூயிங் பாக்டீரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ரொம்ப ஆமாம் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் கொரோனா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம நிறைய சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டெரிலியம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது நம்ம கையிலேயே நம்ம சாப்பிட்றதால என்ன சொல்கிறது குட்டுவிங் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் இறக்குறதா இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான கட்டத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரோபயோட்டிக் நிறைஞ்ச உணவுகளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதர் ஒரு ஃப்ரூட்டோ இல்லை தயிரோ இல்லை மோரோ நல்ல ஒரு இட்லி தோசை ஆப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஃபர்மெண்டடான உணவுகள் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதால கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியாஸ் அந்த அந்த லாஸ் நடக்குது நமக்கு சரிங்களா அடிக்கடி கை கழுவதால ஆமாம் ஸோ இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை கம்பங்கூழு கேழ்வ வரகு கூழு இது இந்த மாதிரியான ஐட்டம் கூட சில பழைய இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஒரு லிமிட்டட் சோர்சஸாக இந்த டைமில் எடுத்துக்கிறது அவங்களோட இம்யூனிட்டிக்கு வந்து இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லதுதான் சொல்கிறீங்க நம்ம அதே மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம உட்புறத்தை விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க மனிதனுடைய உடலுடைய உட்புறத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க வெளிப்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மஞ்சள் தண்ணி தெளிக்கிறது அப்புறம் கோமியத்தை தெளிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணால் வந்து பேக்டரா வயசுலாம் அழிஞ்சிருங்க அப்படின்னு பலகலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையில இது மித்தா உண்மை தானா மித்து தான் கண்டிப்பாக மித்து தான் கோமியத்துலேயே நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ சாணி தெளிக்கிறோம் சாணி வந்து ஸோ சாணம் வீட்டில் தெளிக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஜேம் கில்லர் தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கோமியமும் சரி இல்லை மஞ்சளும் சரி தெளிச்சா ஒன்றும் ஆகாது பட் ஆனால் இதனால தான் பெனிஃபிஷியல் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது மஞ்சள் நெதுகாலமாக வந்து ஒரு கிருமி நாசன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே மேம் அது சுத்தமாக நம்ம பலனைகள்னு சொல்ல முடியுமா பலனே இல்லைன்லாம் சொல்லலாம் முடியாது பட் ஆனால் அது மட்டுமே நம்பிட்டு இருக்க வேணாம் அப்படின்ற கருத்து தான் முன் வைக்கணும் அதை விட ஒரு இன்னொரு கிருமி நாசினியும் இருக்கு சால்ட் நம்ம வீட்டில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சால்ட் அது இருக்கு சில பேரால் டெட்டாலோ இல்லை வந்து வேற ஒரு கிருமி நாசியோ அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு அவங்க வந்து வீட்டில் நார்மலாக
இப்போ வரைக்கும் வந்த ஸ்டடி டபிள்யூஹெச்ஓ ஆகட்டும் இல்லை அந்த எந்த ஒரு ஸ்டடிலையும் வந்து இப்போ வரைக்கும் டிரெக்ட் பண்ணல பிரெஸ்ட் மில்க்கில் வந்து கொரோனா வந்திருக்கு வைரஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ற டெரெக்ஷன் வந்து இப்போ வரைக்கும் இல்லை ஆனால் குழந்தை இன்ஃபேண்ட் அப்படின்றதால பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே பிரெஸ்ட் மில்க் மூலமாக பரவலை இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டடி தாய்மார் கிட்ட வந்து குழந்தைக்கு பரவும் தாய்ப்பால் மூலமா பரவலாம் பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா பிரஸ்ட் மில்க்ல வந்து இன்னும் டிடெக்ட் பண்ணல வைரஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்றது டிடெக்ட் பண்ணல ஏன்னா அம்மா தொடுறாங்க அம்மாக்கு தெரியாம நம்ம எப்படி தூக்குவோம் ஸோ நிறைய டச் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது மூலமா பரவறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஒரு ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து இப்போ கொரோனா வந்திருக்கு அப்படின் அப்படின்ற கட்டத்தில் கூட அந்த அம்மா வந்து ப்ராப்பராக ஃபேஸ் மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு ஹேண்ட்லாம் ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த பேபியை வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் ஸோ பேபிக்கு வந்து அது மூலமா மோஸ்ட்லி கொரோனா பரவாது ஏன்னா பிரெஸ்ட் மில்கோட ஃபிசியாலஜி அப்படி இப்போ ஒரு அம்மாவுக்கு ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது அந்த பேபிக்கு வந்து ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் வராது டிபி இருக்கு அப்படின்னா அவங்களும் சேவ் இதே மாதிரி தான் மாஸ்க் போடணும் ஸோ ப்ராப்பராக சானிடைஸ் பண்ணிடணும் ஹேண்ட்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்க குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணாங்கன்னா அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு டிபி வராது ஸோ பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு இம்யூன் ஃபேக்டர் அப்படின்றத தாண்டி ஒரு வேக்சின் எல்லாமே தான் ஒரு பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ கொரோனா பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக அவங்க ஃபீட் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ராப்பரான ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாமே அவங்க எடுத்துகிட்டு பண்ணணும் ஸோ மேபி நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா தாய்மாருக்கு வந்து கொரோனா இருந்தாலும் தாய்ப்பா மூலமாக குழந்தைக்கு பரவாதுங்கிறீங்க தட்டுப்பாடு <laughs> 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 கண்டிப்பாக தட்டுப்பாடு ஏற்படும் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்காது சில வீட்டிலலாம் பத்து கிலோ மைதா வாங்குறவங்கலாம் இருக்காங்க நிறைய பல்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பல்க் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து இப்போது ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்கோ ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ்க்கோ வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது டே டு டே இன்கம்ல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ வந்து நம்ம இவ்வளோ பல்க் ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ போதுமான அளவுக்கு ஏன்னா வீட்லேயே இருக்கும் இல்லையா ஸோ போதுமான அளவுக்கு வச்சுக்கிறது பரவாயில்ல கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சோம்னா மற்றவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் நினைக்கிறீங்க உணவுப் பொருட்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் சொல்லிட்டீங்க இதெல்லாம் தவிர்த்துருங்க இப்போதைக்கு இதெல்லாம் வேணாம் நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்லிடுங்க ஐஸ்கிரீம் கண்டிப்பாக நோ சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் நோ இப்போது கிட்டத்தட்ட சம்மர் வருது எல்லாருக்குமே சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கணும் அப்படின்றது இருக்கும் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் அதெல்லாமே குடிக்கணும்னு இருக்கும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் ஐஸ் மோர் கூடாது மோர் மோர் சாப்பிடலாம் ஐஸ் மோர் சாப்பிடக்கூடாது குளிராக இருக்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கிடைக்கும் <laughs> நீங்க அது ஜூஸ் குள்ள போகும்போது வந்து அது சுகர் போடும்போது அது சுகரோட ஒரு ஆமா ஒரு சப்ஸ்டியூட் மாதிரி தான் அது ஆகும் ஸோ சுகரோட சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது ஜூஸ் வந்து இப்போ வந்து இந்த நோய் வந்து வராம தடுக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் ப்ரீகாஷன்ஸ் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன்னா பல பேர் வந்து முகமுடி போட்டுக்கலான்னு சொல்றாங்க கழிச்சு போகல கட்டிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க எல்லாருக்குமே இது சாதகமான விஷயம் நினைக்கிறீங்களா பப்ளிக்கோட நிறைய உறவாடுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா கண்டிப்பா சிலருக்கெல்லாம் வேலைக்கு போயே தான் ஆகணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கு அவங்க வந்து சோப் போட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் ஆச்சும் அவங்க கை கழுவலாம் நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகுறவங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க பண்ணலாம் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போயதாகணும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே ப்ராப்பராக என்ன சொல்கிறது எல்லா ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இதை தாண்டி பப்ளிக் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாலே ஒரு பெரிய ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா க்ரௌட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போகிறோம் இல்லை வாக்கிங் போகிறோம் பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க் போகிறோம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓகே இந்த ஃபேமிலி போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபேமிலி போகலாம் அப்படின்ற மா
ஓகேங்களா ரொம்ப கும்பலுக்கு போடாமல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ஹைஜின் அப்படின்னு இருக்கிறதே ரொம்ப நல்லது இவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது இப்போது சாதாரணமாக ஒரு தும்புறாங்க இரும்புனாங்க அப்படின்னாலே வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகுது இல்லையா ஆமாம் அந்த மாதிரிலாம் ஆகுது இல்லையா அப்படிலாம் வேண்டாம் இப்போது குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவர் வருது இல்லை ஒரு ப்ரெஸ் ஃபீடிங் அம்மாவுக்கு ஃபீவர் வருது இதெல்லாமே ரொம்ப காமன் தான் எடுத்தோன்னே அது கொரோனா வரைக்கும் திங்க் பண்ணும் அப்படின்றது அவசியம்லாம் இல்லை டைப்பர் ரொம்ப நேரம் போட்டுட்டு இருக்கிறது கூட ஃபீவர் வரதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான மாற்று காரணங்களை பற்றியும் நம்ம யோசிக்கணும் டைரக்டாக கொரோனா வரைக்கும் போயிடாமல் அதெல்லாம் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும் மேம் இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரே அறையாக இருக்குது ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அவங்க எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க இப்போ வெளியில் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது எனக்கே கூட கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தும்மல் வரலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே யாருக்கும் கொரோனா இல்லை ஸோ இல்லை அவங்க வந்து அந்த இல்லை அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இல்லை அவங்களுக்கு அந்த தொற்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறைவு அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நம்ம நார்மலாகவே இருக்கலாம் சரிங்களா அவங்களுக்கு கொரோனா இருக்குது இல்லை அதுக்கான சிம்டம் இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல செப்பரேஷன் வந்து தேவை முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்து வீடோ இல்லை வேறு யாராச்சும் ஒரு வீட்டில் போயிட்டு ஒரு செப்பரேஷன் தேவை அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா குவாரண்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ அவங்களோட யாராச்சும் ஒருத்தர் மட்டும் இருக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கணும் மேம் இப்போ சில பேர் வந்து இந்த நோய் பரவதை விட அந்த வதந்திகள் நிறைய பரவிட்டு இருக்கு மேம் அதில் என்ன முக்கியமாக கேட்க வேண்டியது என்னென்னா மது குடிச்சா வந்து இந்த கொரோனா வந்து போயிடும் அப்படின்னு ஒரு சாராக சொல்கிறாங்க ஒரு சாராக புகை பிடிக்காதீங்க அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறாங்க ரெண்டுத்தில் எதுவும் உண்மை எதுவும் போய்னு நினைக்கிறீங்க ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு பொருள் தான் இப்போது ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் ரிலேட்டடான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக பரவக்கூடிய வாய்ப்புகளே இருக்கும் ஓகே டிபி ஆகட்டும் இல்லை வேறு மற்ற ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதிகம் தான் அவங்களே அவங்களோட அவங்களோட லங்ஸை வந்து பேர்ன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இப்போது கொரோனா இருக்கிறதால வந்து அவங்க பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கன்னா சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகும் அதுக்கான இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுடைய லங்ஸில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதால இதோட பாதிப்புகளும் அதுக்கு வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ புகையோ மதுவோ என்ன தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க பல விதமான உணவுப் பொருட்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் எதாவது தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க மேம் எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்ய மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தெரிந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுடன் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிபர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்